Ya tenemos nueva versión de Batocera, Batocera 38, también conocida como Blue Moon. Y como viene siendo habitual en el canal, en el vídeo de hoy vamos a hacer un pequeño repaso del Changing Lock viendo las diferencias con respecto a la versión anterior, empezando por los fixes o soluciones a problemas y terminando por los nuevos dispositivos o funciones más punteras. No me enrollo más, así que sin más dilación, ¡empezamos! La primera sección obligada en estos casos es la relativa a fixes o soluciones a problemas. En la parte izquierda de la pantalla os iré poniendo la lista completa, para que no os falte ninguna, pero de esta primera lista destacaríamos. En primer lugar la configuración de recorte de Overscan para que NES funcione con las últimas versiones de los cores. También tendríamos soluciones a los mapeados de Light Gangs en varios emuladores o juegos, como los juegos Star Wars Trilogy de Supermodel y Endgame de PCSX2, o los emuladores MAME 2003 Plus y Libretro Swan Station. Y por último problemas con los mandos de PlayStation 3, los cuales no emparejaban después de estar en modo de espera o apagado. El segundo punto, también obligado y totalmente predecible, es el relativo de actualizaciones de los emuladores. En esta ocasión no se introduce nueva versión de RetroArch, pero sí se actualizan muchísimos emuladores standalone de Batocera a sus últimas versiones, como podrían ser los emuladores Xenia y Xenia Canary, emuladores de Xbox 360, el emulador PCSX2 para la consola PlayStation 2, el emulador Vita 3K para la portátil PS Vita, o RPCS3, emulador encargado de la emulación de la consola PlayStation 3. También tendremos otro tipo de actualizaciones internas en Batocera, quizás algo más profundas y no tan visibles, como podrían ser la actualización de Linux Kernel en multitud de dispositivos, PC, Raspberry Pi, la mayoría de SBC basados en ARM, Single Board Computers, los Rockchip RK3566 o RK3568 y para Amlogic S812. Y por otro lado tendríamos actualización del soporte AMD GPU, ATI o NVIDIA, así como la actualización de la especificación de Vulkan a la versión 1.3. Punto 257. La siguiente sección es la sección de cambios en Batocera, con cambios tanto en la interfaz Emulation Station como en la emulación de distintas plataformas. Destacaríamos en primer lugar que ahora el ajuste de volumen en Emulation Station se hace en escala logarítmica en lugar de escala lineal, una escala más acorde al oído humano. Por otro lado se introducen bastantes cambios en el emulador Model 2 respecto a la relación de aspecto, la cual se ajusta por defecto en 4 tercios, la posibilidad de ajuste de la resolución de renderizado en Emulation Station, opción de habilitar scan lines y relativos a las light guns, la eliminación del punto de mira o el mapeado del botón de monedas o start. Por último, en Emulation Station tendremos la opción de seleccionar un controlador o mando específico de Sony a través de la interfaz Emulation Station. Continuamos con la sección de añadidos en Batocera. Aquí se encuentran bastantes cambios, algunos de ellos muy potente. De esta lista podríamos destacar funciones adicionales que podemos seleccionar en Emulation Station para Dolphin, emulador de las consolas Gamecube y Wii, RPCS3, así como ajustes de sensibilidad o zona muerta en Mupen 64 Plus o ajustes de mandos para los emuladores de Nintendo 64. Por otro lado tendremos la inclusión de bastante contenido descargable en forma de juegos gratuitos tales como Hydra Castle Labyrinth, Hurrican, un clon de Turrican, o Tyrian, un shooter vertical. En tercer lugar se añade un motor de x para juegos de plataformas SMBX similares a Super Mario. Pero de esta parte de añadidos tenemos un par de novedades bastante importantes. Por un lado tendremos soporte para pistolas Gun con 3, con lo que tenemos más variedad en cuanto a Light Guns se refiere, pero la novedad más jugosa viene de la inclusión de soporte oficial de volantes para jugar a nuestros juegos de conducción favoritos. Por un lado en lo que sería Emulation Station tendremos una colección específica de juegos de volante, al igual que ocurrió en su día con los juegos de pistola, por lo tanto se incluirá en Batocera una base de datos completa con los títulos de conducción y se incluye el icono de volante para diferenciar dichos títulos. Y por otro lado, para PlayStation 2 tendremos soporte nativo de volante con Force Feedback. Vamos llegando al final del vídeo y como penúltima sección tenemos la sección de nuevos cores o emuladores en este Batocera 38. Tendríamos en primer lugar la inclusión de varios cores en forma de ports de juegos clásicos. Yo Quake Engine como port de Quake 3, Boom 3 de Doom 3, Reminiscence de Flashback y Open Lara como port de Tomb Raider. También tendremos Corsix TH, un port del clásico Zem Hospital, y por otro lado VitaQuake 2, port de Quake Dogs, el cual se habilitará para AArch64. Tendremos un nuevo core de libretro, Atari B para el Atari ST. Como nueva plataforma emulada tendríamos Tandy Memorex Video Information System, 
V y S. También tendremos Visual Pinball X, emulador standalone para PC, Raspberry Pi 4 y Dropship RK3588. Y por último, el emulador Play, un emulador de PlayStation 2 con compatibilidad con los sistemas Namco 246 y 256. Y llegamos a la última sección, la sección de nuevos dispositivos soportados en este Bato 038. Lo primero a comentar es que tendremos integración completa de Pixel Kate, incluyendo notificaciones cuando consigamos Retro Achievements. Una delicia. A ver si me pillo uno y os lo enseño en el canal. Tendremos soporte para varias placas de la familia Orange Pi como serían la Orange Pi 5B, Orange Pi 3 LTS y Orange Pi 02. También tendremos soporte para Odroid M1 y Odroid Go Ultra. Aparece soporte preliminar o inicial de varias placas CAD, las cuales son Single Board Computers con procesadores Amlogic. Este soporte preliminar cubre las placas CADAS BIM 4, CADAS BIM 1S y CADAS BIM 3L. Y por último, como anuncio estrella, tendremos soporte para la consola portátil AIM Loki 0, una consola bastante potente que seguro que dará bastante juego con Badocera. Conclusiones, pues una buena actualización con un buen puñado de novedades y ajustes, y con soporte a un puñado de nuevos dispositivos. Las novedades estrella y más visibles en este caso vendrían de la mano de la inclusión de los juegos de volante como nueva colección, junto con el soporte nativo de volantes con Force Feedback en PlayStation 2. El soporte de Gun con 3 junto con algunos fixes y ajustes en la sección de Light Guns, un pack de añadidos y mejoras para la plataforma Model 2 y, como no, la inclusión de los nuevos dispositivos tanto en la familia Orange Pi como en la familia Cadas, sin olvidar por supuesto a ese bichito portátil que tiene ahora soporte, la AIM Loki Zero. Espero que este repaso de novedades te haya gustado o te haya servido, en ese caso deja un me gusta y comparte para ayudar al canal, comenta por aquí abajo y suscríbete y dale a la campana para estar al tanto de lo que viene. Poco más, nos vemos en el siguiente vídeo del canal. ¡Hasta luego!